നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അതിൽ ഒരു റേറ്റിംഗ് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ വോൾട്ടേജ് കറൻറ്റ് വി എ എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഏത് സൈസുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെയും കറൻറ്റും പവറും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സമയം കളയുന്നതിൽ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും എഴുതാത്തൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വോൾട്ടാമ്പിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കറൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഈ ഐ ഷേപ്പിലുള്ള കോർ മെറ്റീരിയലാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം അത്തരം മെറ്റീരിയൽ ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കോറിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കോറിൻ്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ഈ പോർഷൻ ഇതിന് നമ്മൾ എ എന്നും ബി എന്നും പേരിട്ടാൽ എ ഇൻറ്റു ബി ആണ് അതിൻ്റെ കോർ ഏരിയ എന്ന് പറയും സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലത്തെ ലിമ്പ് വലിപ്പം കൂടുതൽ ഉള്ളതായിരിക്കും സെൻറ്ററിലത്തെ ലിമ്പ് സൈഡ് ലിമ്പിൻ്റെ ഇരട്ടി വലിപ്പം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അതായത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തിനാണ് കോർ കോറിൻ്റെ ഏറ്റവും വീതി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ അകത്തേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന പോർഷന് നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സി എ അഥവാ കോർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻറ്റു ബി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കോർ ഏരിയ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പവർ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ എടുക്കുകയാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോർ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഇതിനകത്തേക്ക് എത്ര കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വേണം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി നമുക്കിതൊന്ന് അളന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ വിഴ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇഞ്ചിൽ ഏകദേശം ഇതൊരു ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ വീതി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഏറെ നിൽക്കുന്ന പോർഷൻ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന പോർഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇനി അളന്ന് നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അകത്തേക്ക് പോയത് ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇഞ്ചാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ കോർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ അഥവാ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ കോർ ഏരിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല കോർ ഏരിയ ഇൻ ഇഞ്ച് ഇഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വി എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ലെങ്ത് വിടുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പം ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വി എ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വി എ ആണ് ഇതിൻ്റെ വിഴുത്ത് നമുക്കൊന്ന് അളന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് അതായത് വിഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കോർ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കിത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ വിഴുത്തുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന ഭോഗം എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഏകദേശം ഒരു ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അതായത് ഈ ബോബിനുള്ളിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഇഞ്ചാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ളത് അളന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്താലും മതി കാരണം ഉള്ളിലേക്ക് പോയിരിക്കുക സൈഡിലുള്ളതിൻ്റെ ഇരട്ടി സൈസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ഏകദേശം ഉള്ളതിൻ്റെ ഏകദേശം സെൻ ഡബിൾ ആയിരിക്കും അകത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവുക കാൽക്ക എപ്പോഴും അകത്ത് തന്നെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ന
നമ്മുടെ ഫോർമുല അനുസരിച്ച് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോർ ഏരിയ സോറി അതിൻ്റെ പവർ നമുക്ക് ഏകദേശം അൻപത്തി മൂന്ന് വി എ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കപ്പ് സൈസ് അതായത് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തി മൂന്ന് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തി മൂന്ന് വി എ ആണ് നമുക്ക് വേറൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇവിടെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ ട്രാൻസ്ഫോമർ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ചെറുതായത് കൊണ്ട് ഞാനിത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് അളക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഞ്ചിൽ വളക്കാം സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വളക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഏകദേശം അതിൻ്റെ സെവിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ വിട്ട് അകത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൈഡ് അളന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന ഭാഗം അതായത് ഈ ബോമിനുള്ളിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ടു പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഏകദേശം ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏക്ക് കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ല ചെയ്യുക വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ആണ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം സ്ക്വയർ എടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് വി എ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ചെറിയ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ ഇഞ്ചിൽ അളക്കുന്നതിന് പകരം സെൻറ്റിമീറ്റർ അളന്നു വന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് എട്ട് വി എ ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് അതെങ്കിൽ പവർ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കണമെങ്കിലോ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഇത് സ്ക്വയർ ആക്കുന്നതിന് നമുക്ക് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇഞ്ച് സ്ക്വയറിലാണ് നമ്മളൊന്ന് അളന്നതെങ്കിൽ അതിനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആക്കണമെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഇനി അതല്ല സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ ഇഞ്ച് സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഇപ്പോൾ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇഞ്ച് സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ ഇഞ്ചിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അതല്ല ഇഞ്ച് സ്ക്വയറിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ കിട്ടിയ വാല്യൂവിനെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറും അങ്ങനെ മാറ്റണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചിൽ തന്നെ നമുക്ക് അളക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് ട്രാൻസ്ഫോമറുകളാണ് നോക്കിയത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വി എ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അൻപത്തി മൂന്ന് വി എ മൂന്നാമത്തേത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് എട്ട് വി എ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ട്രാൻസ്ഫോമറുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് അൻപത്തി മൂന്ന് വി എയുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് അപ്പോൾ അൻപത്തി മൂന്ന് വി എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അൻപത്തി മൂന്ന് വി എ കിട്ടുമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പവർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജും കറഞ്ഞ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് നൂറ്റി പത്തും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതും കൊടുക്കാനുള്ള ടാപ്പിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് ഇവിടെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇതിന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എത്ര വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം കാരണം വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് മാർഗമില്ല വോൾട്ടേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരു ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് വ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി സൈഡ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ്
വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കറണ്ട് കപ്പാസിറ്റി കോർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വി എ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വി എ ഹരിക്കണം വി എ ഹരിക്കണ വോൾട്ടേജ് ആണ് ആംബിയർ അപ്പോൾ ആംബിയർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി കോർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുള്ള ഫോർമുല ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു കോർ ഏരിയ ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ വോൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ അളന്ന് നോക്കിയിരുന്നു ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇഞ്ചും ഇതിൻ്റെ കോർ അകത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇഞ്ചുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി അതിനെ നമ്മൾ ടെൻ പതിനായിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ഏകദേശം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ടെൻ പെർ വോൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഈ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ കോർ ഏരിയ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇഞ്ച് സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ഫോർമുലയിൽ ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇഞ്ച് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുക സെൻറ്റിമീറ്ററിലാകുമ്പോൾ അതിന് ഫോർമുല വേറെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇഞ്ചിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് അളന്നതെങ്കിൽ പോലും അതിനെ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് കോർ ഏരിയ ഇഞ്ചിലാണ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ അതിനെ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ട്രാൻസ് പെർ വോൾട്ടാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വോൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ആറ് ചുറ്റുകൾ ചുറ്റണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ കവ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടും തോറും ടേൺ പെർ വോൾട്ടേജ് കുറയും അതായത് കുറച്ച് ചുറ്റിയാൽ മതി നമുക്ക് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഫൈ ട്രാൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടു തേർട്ടി ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം അതിന് പ്രൈമറി ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡറി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രൈമറിയിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതാണ് സെക്കൻഡറി ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ പ്രൈമറിയിൽ നമുക്ക് ചുറ്റേണ്ട ട്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കുണിക്കണം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ടാൻസ് ആണ് നമുക്ക് കമ്പികളാണ് ഇവിടെ ചുറ്റേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ സംബന്ധിച്ച് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറിയും രണ്ടായിട്ടാണ് ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും പ്രൈമറി വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടോളം ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഏകദേശം അറുപത്തി നാല് ടേൺസ് ആണ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ ചുറ്റേണ്ടത് നമ്മൾ കറണ്ട് കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടു ഫോർ ആംബിയർ ആണ് കാരണം ഫിഫ്റ്റി ത്രീ വേ ആയതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ അപ്പോൾ ഫോ അപ്പോൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വയറ് ഈ ഗേജ് ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് ഫോർ ആംബിയർ കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വയറ് വേണം സെക്കൻഡറി ചുറ്റാൻ പ്രൈമറി കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അത് എത്രയാണോ കറണ്ട് വരുന്നത് വളരെ ചെറിയ കറണ്ടേ പ്രൈമറി വരുള്ളൂ ആ കറണ്ട് എത്രയാണോ ആ കറണ്ടിന് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വയറ് വേണം പ്രൈമറി ചുറ്റാൻ പ്രൈമറി വണ്ണം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സൈസ് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ വോൾട്ടാമ്പിയർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ വോൾട്ടാമ്പിയറിൽ നിന്ന് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫോർമുലയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇഞ്ചിലാണെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ ഇത് ഏകദേശം ഒരു ആക്കുറേറ്റ് ആയൊരു മെത്തേഡാണിത് എന്നാൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഇതിന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോർ മെറ്റീരിയൽ എപ്പോഴും സെയിം ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല
ട്വൽവ് വി ആയിരിക്കും അതേ ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ ആണെങ്കിലും അതും ട്വൽവ് വി എ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും കൂടെ ഗുണിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വോൾട്ട് ആംബിയർ സാധാരണഗതിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ സെൻട്രൽ ടാപ്പ് ഉള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിൽ വി എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം സെൻറ്റർ നമ്മുടെ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി അത് വൈൻഡിങ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വി എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ട്വൽവ് സീറോ ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ അത് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ടിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിട്ട് തന്നെ വേണം നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കാൻ എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് വേണം വി എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ച